Mtazamaji wangu mezani mwetu yametufikia mapya aliyoyasema Bernard Membe juu ya lile sakata lake la kufukuzwa wanachama CCM. Kwa wale wafuatiliaji wetu wapya ambao bado hamja subscribe, nitumie nafasi hii kukukumbusha kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata habari zetu kiurahisi kabisa kwenye simu au kompyuta yako. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyopo chini ya video hii kisha itakuja alama ya kengele. Ibonyeze pia. Kama ni mfuatiliaji wa habari zetu, nadhani utakumbuka hapo nyuma kidogo nilikuletea habari kuhusiana na adhabu walizopewa wanachama watatu ambao pia walikuwa viongozi. Viongozi hao wakiwemo Yusuf Makamba yeye alishasamehewa, Abraham Kinana alipewa adhabu ya karipio na ndugu Bernard Membe ambaye yeye alifutiwa wanachama wa chama cha mapinduzi. Watu hawa watatu walipewa adhabu hizo za kamati kuu ya chama cha mapinduzi iliyokaa hivi majuzi ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa chama hicho cha mapinduzi ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Baada ya adhabu hizo hasa adhabu ya membe ambaye yeye alifutwa wanachama, gumzo kubwa liliibuka watu mbalimbali wakiongelea hili. Yeye mwenyewe membe baada ya kufukuzwa CCM aliandika na kusema tusubiri ataongea kitu na kila mtanzania atakifahamu. Watu wengi wakiwa wanasubiria membe ataongea nini kupitia chanzo chetu cha habari cha mwananchi ambacho kilimtafuta membe Februari 29 membe aliyasema haya. Tatizo ni uraisi. Wala wasipindishe pindishe mara o maadil eti sijui yafanya nini shida kubwa ni uraisi. Alisema mbunge huyo wa zamani wa jimbo la Mtama alipozungumza na mwananchi. Membe ambaye alizungumza akiwa Afrika Kusini ambako anamuuguza mwanae alisema alipanga kumkabili rais Magufuli kuomba ridhaa ya wana CCM kugombea uraisi katika uchaguzi wa Oktoba na kwamba hilo ndilo lilosababisha kufukuzwa kwake. Nilitamani niwepo leo ili niwajibu papo kwa hapo lakini ni bahati mbaya kwamba sipo. Nilitarajia kurejea leo lakini nimeshindwa. Ninatarajia kurejea mapema wiki ijayo na nitazungumza kila kitu. Aliendelea kusema, "Kwa sasa nitakwambia mambo mawili. Kwanza sikushangazwa na uamuzi huo maana nilijua kabisa kwamba nitafukuzwa." Hilo lilitarajia na hata nilipokwenda mbele ya kamati ya maadil niliwaambia kwamba afanyeni kile mnachokusudia kufanya. Nilishajua mwezi mmoja kabla kwamba nitafukuzwa wanachama. Alisema kwa mujibu wa taarifa alizozipata mpango wa awali ulikuwa ni kufukuzwa yeye na Kinana. Mtazamaji wangu, Membe alipoulizwa nani alikuwa nyuma ya mpango huo, alijibu kuwa ni mwenyekiti na katibu wake, lakini hakuwataja kwa majina. Membe alipokuwa akiitwa mbele ya kamati ndogo ya udhibiti na nidhamu jijini Dodoma Februari 6, 2020, miongoni mwa maswali aliyoulizwa ni kama ana mpango wa kugombea urais. Niliwajibu kwamba ndio nitagombea na nakwambia ningegombea wala nilikuwa sitanii, alisema hivyo Membe. Alipoulizwa iwapo bado ana mpango wa kugombea licha ya kufukuzwa wanachama, Membe alijibu ndoto huwa haifi. Katika nchi niliyopo alikuwapo mzee mmoja anaitwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela, alipokuwa anakwenda gerezani aliulizwa ikiwa bado anakusudi kuongoza nchi, naye alijibu time will tell and the people will speak. Ni swala la muda na watu watasema. Ndio maana yake. Membe alisema hofu ya wale waliopanga kumfukuza ni kwamba kugombea kwake kungekigawa chama. Niliwahoji wanaogopa nini wakati wana uwezo wa kukata jina langu? Niliwaambia waniache nigombee, halafu huko mbele wakati jina langu, maana si uwezo nao bwana, alisema hivyo. Mpango huu ulikuwa ni adhabu kwanza halafu mchakato mwingine uendelee na mimi nilijua mwezi mmoja kabla. Alipoulizwa ni nani aliyempa taarifa kuhusu kuwapo kwa mpango huo, alisema, "Sikiliza, mimi nina watu wangu serikalini, nina watu wa ndani ya chama na nina watu ndani ya usalama." Alisema CCM hawakuwa na mbadala wa adhabu nyingine dhidi yake. Kwani wangemsimamisha kushiriki shughuli za kisiasa wangekuwa wanaingilia uhuru wa mahakama. 
Alisema hiyo inatokana kuwa na kesi mahakama kuu dhidi ya Cyprian Musiba ambaye alitoa matamshi dhidi yake. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile wangenipa adhabu ya kunizuia kushiriki siasa ingekuwa ni contempt of court kuingilia uhuru wa mahakama. Alisema anamuonea huruma kinana kwa kupewa adhabu ya karipio kwa kuwa hakuwa na kosa. Mimi kosa langu ni kuutaka uraisi. Sasa mzee Kinana kafanya kosa gani? Kosa lake ni kuandika barua kulalamika kuchafuliwa. Kwa kweli nimesikitika, alisema. Ikiwa kauli ya membe ni sahihi, mwanasiasa huyo anaweka rekodi ya kuwa mwanachama wa kwanza kufukuzwa CCM kutokana na sababu za kutaka kuwania uraisi kwa kupambana na mwenyekiti wake kama alivyosema mwenyewe. Lakini wapo wengine waliotimuliwa kupewa karipio au onyo na kusimamishwa wanachama kwa sababu tofauti. Akiwemo aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu Sofia Simba ambaye baadaye alisamehewa na aliyekuwa mwenyekiti wa mkoa wa Iringa Jessica Msambatavangu. Mtazamaji wangu, hilo ndio lilo tufikia kutoka katika chanzo chetu cha habari cha mwananchi na mimi nikaona nikufikishie na wewe. Kama bado huja subscribe tafadhali usisahau kusubscribe. Pia waweza niachia komenti yako juu ya hili. Lakini kubwa zaidi pia tufate kwenye mitandao ya kijamii ambapo pale Instagram tunatumia Limo Media na Facebook tunatumia Limo Media TV. Asante. Ili kuwa mwana familia bora wa Limo Media, usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share.